Fjármálaráðherra sé ríkisfjármálinn í góðu jafnvægi en ríkisjóðu verður rekin með tæplega 90 milliarða halla á næsta ári. Stjórnarandstaðan sé fjárlaga frumvarpið ekki taka á vanda almennings sem glími við verðbólg og vaxtahækkanir. Stórsókn Úkraínu hersi í Karki fjöraði hefur gengið vel og hefur herun endurhemt yfir 20 bæi undan óki rússneska hersins síðustu daga. Mikil mannúðar krísa er í bæjunum eftir mánuði á valdi rússa. Afar mjótt er á munu milli blokkana tveggja í sænskum stjórnmálum, lokatölur þingkostninga og laugardag berast í fyrsta lagi á miðvikudag. Aldrei hafa fleiri tilkynningar borist lögreglum heimilisáfbeldin fyrstu sex mánuði þessa árs, þótt oftast brjóti vinir eða fjölskylda og þólendum kynferðisáfbeldis, færist í vöxta nöðganir verði eftir stutt kynni á stefnumótasíðum. Tvær vinkonur safna fyrir fargjaldi hinga til lands frá kýpur fyrir fjóra kolpa sem fundust þar á rusluhaugum. Þeir hafa allir fengið ný heimili hér á landi. Komið sæl. Ríkisjóðu verður rekinn með 89 milljarða króna hallar samkvæmt fjörlagafrumarpið næsta árs. Skattekjur aukast á sama tíma og útgjöldur helbriðis og félagsmála verða aukinn. Frumarpið litast að því að kórunu verið faraldurinn er á enda, verðbólga er illviðráðanleg og þenslu gætir í hagkerfinu. Víða er gerð krafa um aðhald, dregið úr fjárfestingum og sértækum COVID-aðgerðum slaufað. 89 milljarða halli er vissulega há tala, en þó mun betri afkoma en búist var við í fyrra, þegar gert var ráð fyrir 186 milljarða króna halla. Og með þessu áframhaldi þá náum við bara góðu jafnvægi í ríkisjármálunum, þannig að þessar tölur eru ekkert sérstætt áhugjafni, þær eru bara, þetta er allt í rétt átt. Betri afkoma skýrist meðal annars af auknum skattekjum. Stærsta tekjulindin, virðisaukaskatturinn, gefur vel af sér enda neysla með mesta móti. Og það sem dregið hefur mjög úr atvunnleysi innheimtist meiri tekjuskattur en áður. Skattkerfisbreytingar milli ára eru minniháttar. En við erum til dæmis að láta krónutölu, gjöld og skatta hækka til samræmis við verðlag, ella verður þeir í raun og verður að lækka raungildi. Ríkið gerir ráð fyrir minni arggreyslum frá bönkunum. Áallegir að arggreyslur frá Íslandsbanka og Landsbankanum skili ríkisjóði 15,5 milljari í stað 28 milljörðum í ár. Landsvirkjun mun sem fyrr skila 15 milljörðum í kassan. Sem fyrr fara útgjöld ríkisins að langmestu í heilbriðismál og félags, húsnæðis og tryggingamál. Samalagt taka þessir flokkar velurumlega helmingin af kökunni. Heilbriðismálin eru langstæsti málaflokkurinn sem meðað við útgjöld á hvert íbúa, svo málefni aldrara og öruggugreiðslur. Vakstakostnaði ríkisins er umtalsverður eftir skulda söfnuna í faraldinum. En 66 milljardar fara í vakstagjöld og er það fjórði stærsti útgjöldaleiðurinn. Mesta útgjalda aukningin milli ára er félags, húsnæðis og tryggingamál, þar sem rúmum 6,2 milljörðum verður bætt við. Aukningin í hilbriðismál nefnur tæpum 4 milljörðum og 2 milljörðum verður bætt við umhverjismál. Mesti samdrátturinn milli ára verður í samgöngumálum og almanna og réttaröryggi, þar með talið úr löggjæslu. Já, þetta voru stóru punktarnir í fjárlega frumvarpinu sem hefur endar sætt töluverðri gagrinni meðal annars frá þingmennum stjórnar anstöðunar sem telja ekki nægilega langt gengi að verja stöðu heimilana og áður en við höldum á fram skulum við heyra hvað þingmenn miðflokksins viðreisnar og píratar höfðu máli að segja í dag. Ég átta mig ekki á því af hverju ekki vera að lesa húsnæðisvandan í þessu fjárlagafrumarpi. Það er búið að vera mörg ár sem að það hefur tekið og ekki komið neitt ennþá. Það er aðhaldskrafa á spítalana sem ekki skil ekki, 4,1 milljarður, ég veit ekki hvernig á að koma því eiginlega fyrir. Þá er sæla Íslandsbanka á næsta ári, samkvæmt aðgerður ríkisstjórnarar, ég fatt ekki hvernig fjármálar á þeirra á að geta gert það með við stöðu sína í öllu þessu máli. Og svo er svo margt annað í þessu sem er bara þetta klassíska ógangsæja svona húlum hæ einhvern veginn sem að bara, ég skil ekki að þessi ekki búið að laga. Stóra myndin er náttúrulega fyrst og fremst svo að það er verið að reka ríkið áfram með tug milljarða halla og það var skiljanlegt á meðan að verið var að taka þá við COVID að ríkið væri reki með halla eins og útskipt var en það er engin ástæð til þess að núna eigi að reka ríkið með svona miklum halla á sama tíma og tekjur aukast mjög verulega þá samt þess mönnum að viðhalda útgjöldum og aukaði til að vega upp á móti því. Þetta er ekki 
ekki, ekki vænlega stefna til framtíðar. Síðan vekur það líka talandi um veikvæma hópa, meðal annars þá sem hafa verið að festa kaupa á, á sinni fyrstu íbúð. Það er verið að hækka gjöld og skatta sem hafa hvað? Áhrif síðan inn á, inn á lána vísvítöluna. Þannig að ég, uh, það eru ákveðin vombriði en um leið kemur ekkert á óvart að ríkistjórnin er ekki að taka á þessum stóru máli sem við þurfum að, að taka. Og eins og ég segi, verkefnin verða næstu ríkistjórnar að leysa. Þess er ekki að leggja það fram. Já, þetta var formaður viðreisnar en hjá mér er Inga Sæland formaður flokks fólksins og Kristrún Frostadóttir, þingmaður samfylkingarinnar. Inga, svo ég byrjaði á þér, ég er svona þín fyrstu viðbröð við þessu fjárlega frumvarpi. Þau er náttúrulega sérstaklega mikil vombriði, það er augljóst eins og endra nær að þangað á að sækja í rauninni fjármagnið sem það er ekki fyrir. En er slegin skjaldborgum um fjármagnseigendur og peningaöfnin í landinu, en er ekki hreift við stórum gróða útgerðar eða bankaskatturinn hækkaður eða farið inn í lífeyri sjóðina og þeir skattlaði við innborgun og sótti 60 miljardar og nú á ráðast á í ofanálag þetta sem þeir kalla orkuskipti og Ég er raunni fyrir gríðalegum vonbrunum með þetta frumvarp, svo ég segi alveg eins og er og þetta gat eða réttara sagt þessi munur á skuldalækkun núna ríkisjóðs upp á tæpa 90 miljarða á milli ára, það er sótt í vasa þeirra sem sískildi, bara hreinlega skattborgarana sem hafa ekki efni fyrir salti grauti nú þegar. Kristrún, mikil vonbreiði, segir Inga, ertu samanlega því? Það liggur alveg fyrir allavega að þessar aðhaldsaðgerir eða þenslaðgerir sem við verið að boða til að halda aftur að verðbólgu, þær eru fyrst og fremst að bitna bara á almenningi vegna þess að þetta snýst um svona kropp af venlegu fólki í staðinn fyrir að ráðast í það að styrkja tekistofna það sem að raunverulega er kvalreiki eftir COVID. Ég myndi líka vilja nefna í þessu samingi það er verið að skera niður um tíu miljarða í fjárfestingu sem er bara mjög alvarlegt vegna það liggur alveg fyrir að það er innviðaskortur í landinu og ríkið á ekki að vera á bremsunni í þessu samingi en síðan eru stórkerfi eins og húsnæðskerfið okkar það er verið að skera niður um tvo miljarða í opnumbrum framlegum þangaðin og líka heilbriðskerfið sem að stendur bara mjög illa akkurat núna. Takk hérlega fyrir þetta. Því miður höfum ekki meiri tíma en umræður um fjárlega frumverpið hefjast hér á Alþingi á fimmtudag og eflust verða þær umræður eitthvað fjörlegar. Yfir til þín, Jóhanna. Takk fyrir þetta. Það skuldi Kári Skram á Alþingi og við fylgist og sjálfsögðu með þeirri umræðu og mekki alveg sagt skilið við fjárlega frumvarpið því flest öll heimir í landsins munu finna fyrir aukinni skattemti sem felst í fjárlega frumvarpinu. Verð á eldsneyti hækkar og áfengi sömu leiðis. Þá er viðbúið að auknar álögur á eldsneyti hækki flutningskostnað og vöruverð. Þó svo að rafbílum hafi fjölgað mikið á Íslandi þá eru nýju sinnum fleiri sem aka bensinbílum. Í fjárlega frumvarpunni bóðu aukin gjaldtak á þennan hóp meðal annara. Áfengis tóbaks, bensín, olíu, kolefnis, bifriðu og kilometragjald hækkar um 7,7 prósent á næsta ári. Heimilinn munu finna fyrir þessum hækkunum. Og svo má ekki gleyma því að verða bensíni hefur hækkað tölu verð um cirka 100 krónur á lítra núna bara á ári eða svo. Og það er að skila sér í auknum virðisaukaskatt upp á 20 krónur inn í ríkisjóð. Það eru bara öll heimilni í landinu þetta sem finna fyrir þessu og þetta þetta bætist ofan á þá verðbólgu sem er til staðar. Þannig að þetta er mjög sérstakar aðgerðir til þess að draga úr áhrifin verðbólgunar. Félag Atunarekanda hefur reiknað út verða á áfengi miða við hækkun áfengiskjalds. Léttvinsflaska kostar núna 2399 en viðbúðið er að hún kosti 2579 krónur á næsta ári. Við lýsum nægilega bara furðu á því að hæstu áfengiskattar í Evrópu skuli hækka þess svona duglega. Þetta er sko skattpíningin á kaupendum áfengi sem að vilja kaupa sér bjórkippu eða léttingsflösku með mattum en allavega alveg ævintýrleg og ríkið fyrir að taka sinn hlut til dæmis sko yfir 70% af verði léttingskassans og 92% af verði vodka eða gínfölst. Þá hefur hækkun á bensingjaldi áhrif á rekstur fyrirtækja. Flutnings- og dreifingarkostnaður er vegur talsvert þungt í vöruverði hjá mörgum okkar félagsmönnum. Við erum búin að sjá framan í alveg gríðarlegar hækkanir á alþjóðlegum skipaflutningum, á náttúrulega bensín og dísalverðinu. Ólafur segir þessar hækkanir gjalda ekki hjálpa fyrirtækjum til að sporna gegn verðhækkunum. Og er líklegt til að stuðla að hækkunum á vöruverði, því miður. 
Úkraina her hefur endurheimt hvert bæinn á fætur öðrum úr klóm rússa síðustu daga. Einn rásar leiði skilur eftir sig slóð eyðileggingar og eindar. Úkrainumenn hófu stórsókn sína í Hérson hérað í suðurhluta Úkrainu í byrjun mánaðar og segjast hafa náðum 500 ferkilómetra svæði aftur á sitt vald. Vegna sóknarinnar sendu rússar mikið af mönnum og búnaði suður og þannig veiktist staða þeirra í norðaustri. Þar gerðu Úkrainumenn leiftursóknum helgina. Síðasta sólarhring hafa þeir náð yfir 20 bæjum til baka. Úkrainumenn hafa náð nær öllu karkif hér að þeir aftur á sitt vald, þar á meðal borginni í Súm sem þykir mjög mikilvæg hernaðarlega því þangað líka mikilvægir vegir og lestarteinar. Hlófna plósja í Súma sem það hraði premíðsinja með sefu administrácii nóg kólu Það er zrúinóvana, alla nýsjóða. Það er viðnóvumu, að í Zúm búf, ég í búði Úkraína. Í þess að búði Úkraína. Ég er þess að búði. Um 50.000 manns bjúkku í í Zúm fyrir innrásina, en talið þeirra aðeins í um 10.000 núna. Þá er talið að yfir 1.000 manns hafi byðið bana í árásum rússa í bænum. Nær allir innviðir eru ónýtir. Hættan er þó ekki liðin hjá og fregnir bárust af sprengju árásum rússa í Karkivi dag. En er verið að telja atkvæði í þingkostningunum sem voru í Svíþjóð á laugardaginn. Ekki búist við lokatölum fyrir hann í fyrsta lægi á miðvikudag þegar síðustu utan kjörfundar atkvæðin skila sér. Hægri flokkarnir í henni svokölluðu bláu flokk hafa sem stendur örlítið fleiri atkvæði og einu þingsætti meir en vinstir flokkarnir í rauðu blokkinni sem hafa verið við stjórn síðustu árin. Hennir umdildu þjórni sinnar í Svíþjóðar demokrötum fengur flest atkvæði flokka í bláu blokkinni en óljóst er hvort samstaða eigi eftir að ríkjum ríkistjórnarsamstaf við þá. I feel great. This is a uh, seismic shift in Swedish politics. Sweden Democrat is the second largest party in Sweden. It uh, will create a whole new dynamic in Swedish politics. And of course, we still hope for a change of government. The Swedish Democrats isn't a real right-wing party. Their voters are blue-collar voters. Uh, every Swedish basically a sw social democrat uh, where, where we want a strong state, we want a strong welfare, we want a, a good publicly funded school system. I'm worrying about uh, a right-wing kind of extremist party uh, gaining so much votes and gaining so much power. I think it's a, um, it's a statement that Swedes want change, most definitely. Uh, I, I think people feel that um, uh, disappointed in, in uh, uh, how the country is being govern governed currently. And, um, and this is a statement to that. Nú, Hallgrimur Indriðarsson fréttamaður er í Malmö í Svíþjóð. Hallgrimur, hvað hefur verið að gerast í þessu málum í dag? Já, Ulf Kristjánsson leitvægi moderatina hefur verið að funda með leitvægum Svíþjóð og demokrata, kristilega demokrata og frjálslindra í og hvað hefur farið fram á þeim fundum er svona Já, við erum lítið kannski frest af því, en ég er að ætla að ræða þetta við Gunnhildi Lili Magnusdóttur, dósent í stjórnmálafræði við Háskólan í Malmö, en áður en ég kem að þessu, þetta góða gengi Svíþjóða demokrata, hvað skýrir það? Já, ef við horfum á þetta í víðara samhengi, þá höfum við þetta séð við sverum heima að vindar þjóðernishyggju hafa blásið undarfærin ár, þannig að við erum að sjá svona svipa minnstur hér eins og við erum séð á hinu norðurlöndunum, við erum bara nokkrum árum eftir. Ef við horfum innalands þá getum við sagt að Svíþjóðdemokratinnir hafa þeim hefur tekist að marka setja sig sem hefn nýja verkamannaflokk og þeir hafa auki fylgi sitt gífulega á landsbyggðinni og við sjáum skarpari átakalínur núna á milli stórborga annars vegar þar sem að jafnaðmenn hafa styrstöðu sína og landsbyggðarinnar þar sem að Svíþjóðdemokratinnir hafa unnið stór sigur. En þessar viðræður sem hafa verið í gangi Eru þetta stjórnamyndunum við ræður eða hvað er í gangi? Óformlegar, alveg örglega, sem að hófist örglega bæk og tjöldin hjá öllum flokkum fyrir kostningar, áður en að úrslitlá og fyrir. 
En uh, samkvæmt fréttum núna setni partinn þá er þetta já, mjög óformlega þreifingar og heimi, heimildir segja að uh, hófsamir hægrimenn sem að, uh, er sá flokkur sem að væntanlega uh, fær fórsetsráðarastólinn að þeir vilji helst mynda ríkistjórn einungis með kristilun demokrötum og að njóta stuðnings við þjóðdemokrætana og frjálslinda. Þannig að þetta verði flókið. En bara östu til lokin, þú ert sem sagt að segja að það sé ekkit möguleiki að það verði annað en hægri stjórn í Svíþjóð. Ég held að sé mjög litla líkur á öðru. Takk fyrir þetta, Gunnildur Lilli Magnusdóttir og við látum þessu lokið hérðan frá Malmö. Takk fyrir það, Haldgrímur Indriðarsson í Malmö. En við ætlum að snúa okkur þá að allt öðru. Þólendur kynferðisófbelti sem leitað hafa á neyðarmóttöku eru þegar vel á annað hundra það sem af er ári. Þótt oftast fram í vinir eða ættingjabrotin eru nöðgarnir eftir örstutt kynni og stefnumóttasíðum að færast í aukana. Sporin eru þung, segir verkefnistjóri neyðarmóttöku fyrir þólendur kynferðisófbeltis þegar ákveðið er að leita þangað. Engu að síður er oft mikill léttir eftir að sagt er frá ofbeldinu. Það sem af er þessu ári hafa 137 leitað á neyðarmóttökuna, sem er meira en allt árið 2020. Í fyrra leitu alls 162 á móttökuna, í árstefnir í fleiri komur. Það er alltaf á bilinu 40-50% af málum sem koma til okkar sem fara til öruglunar. Flestir brotaþólar eru frá 18 til 35 ára. Algengt er að þólendur leiti á neyðarmóttökuna um og eftir helgar, degi eftir verknaðin eða tveimur til þremur dögum seinna. Mikilvægt er að ná DNA sínum ef kæra á nöðgun. Kannski sem að er aðeins að breytast núna sem að, og hefur verið reynda svona síðustu ár eftir að þessi svona stefnum út að forrið uh, hafa eru sem sagt vinsætli að fólk er þá að koma eftir að hérna, hafa átt jafnvel bara mjög stutt kynni af einhverjum en, en algengustu uh, gerendur í kynferðsbrotamálum eru samt vinur og kunningjar sko. en ég get kannski mert að þetta sé aðeins að aukast þessi stuttu kynni Þar sem að einstaklingurinn er í raunni ókunnur. Markmið með neyðarmóttökun er fyrst og fremst að hlúa að brotaþólum og vísa á áfallahjálp en ekki endilega að aðstoða fólk til að leita til lögreglu. Engu að síður er gott samstarf við lögreglu að sögn huldur hannar. Þetta tengist í langflestum tilfellum einhvers konar skemmtum. Hvort sem það er í miðbænum eða í partíum, tónleikum eða hvernig sem það er. En atbyrðin sjálfur gerist yfirleitt í heimáhúsi. Eftir að skemmtanir urðu takmarkalausar hefur nöðgunarmálum fjölgað, eftir að málum fækkað á meðan heimsfaraldurinn var hvað öflugastur. Og meira þessu tengt því heimilis ofbeldis mál eru orðin ríflega helmingur líkamsmeðingamála og mandrápsmála sem koma á borð lögreglum. Aldrei hafa fleiri tilkenningar borist til lögreglum heimilis ofbeldi og ágreining innan fjölskyldna en fyrstu sex mánuði þess árs. Þetta kemur fram í nýri skýrslu ríkislögreglustjóra. 1232 tilkynningar hafa borist lögregla á öllu landinu á þessu árum heimilis ofbeldi og ágreining milli skildra eða tengdra. Að meðaltali jafngildir það sjö slíkum tilkynningum á dag eða um 205 á mánuði. Samkvæmt samantekt ríkislögreglustjóri er þetta 13% aukning meðað við síðustu þrjú ára á undan. Maki eða fyrrverandi maki er gerandi í tveimur af hverjum þremur málum. Heimilis ofbeldis málum milli barna og fóreldra fjölgar og eru þau nú rúmur þriðjungur málana. Í skráningu ríkislögreglustjóra kemur ekki fram hvort börn eru undir lögaldri eða rei. Skýrsla ríkislögreglustjóra er liður í samningi Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi á konum og heimilisofbeldi sem gerir ríkjum skilt að byrta tölfræði um kynbundin brot. Fjóri kvarpar frá Kýpur eru væntanlegir hinga til lands í lok mánaðarins en þeir bjöggu við illan kosti heimalandi sínu. Þeir koma á vegum góðgerðarsamtakana Bambi Foundation sem bjarga heimilislausum og veikum dýrum á Kýpur og finna þeim ný heimili. Lóvísa er 24 ára hjúkrunarnemi. Eftir tvær vikur ætlar hún til Kýpur til að sækja átta mánaða kvarpa sem eignast nýtt heimili hér á landi. Kvolpartnir hafa verið þar í fóstri frá því februar, hafa fengið viðeigandi dýralegnaþjónustu, bólusetningar og blóðpróf. Þeir fara svo í tvegja vikna sóttkví. Þegar Elín, hún postaði sem sagt vítið og myndum af rúmlega 30 hundur sem fundust á ruslega um að núti á Kýpur á hundasamfélaginu á Facebook. Ég fór bara svona að grínast í fóldri mínum hvort að ég mætti ekki bjarga einum og 
það bara enda við myndum taka fjóra. Ætlar þú að taka alla fjóra? Nei, ekki alveg svo gott. En ég tek einn og ég er búin að finna heimili fyrir hinna þrjá. Lóvísa segir það kosta um halfa miljón að flytja kvolp hingað til lands. Í því talið er fósturheimilið, flutningurinn og dýralægnis kostnaðurinn. Einangrunin kostar mest 220.000 krónur á kvolp. Það tók samt enga stund að finna nýja eigenda fyrir kvolpana og þeir sjá einnig um allan kostnað. Hvernig kvolpar eru það? Þetta eru bara góður koktelar á alls konar, alls konar blöndum. Elín bjó á kýpur um tvegja ára skeið. Hún bjargaði kvolp af götunni sem var mjög veikur og hafði það því miður ekki af. Það veitti henni kvartningu til að stopna dýra hjálparsamtök í minningu kvolpsins. Þá erum við með bæði hunda og ketti og og erum í rauninni bara að hjálpa þeim sem eru veik og ef við fáum framtíðar heimili fyrir þau dýr það er þannig bara geðveikt en oftast þurfum við bara að taka veiku dýrin og, og hjálpa þeim og svo enda þau aftur á götunni. Já, Bergsteinn, hvað ætlar að bjóða upp á í Kastlós í kvöld? Í Kastlós í kvöld ætlum við að tala um trúti tektif bandarísku sjónvarsþættina sem er að tekna upp hérna á Íslandi og eru stærsta kvikmyndaverkefni sem hefur verið tekið upp hér á landi. Það eru nýju miljarðar sem framleiðendur ætla að eiga hér og þar af endugreiði ríki 35% vendarlega í lokin. Þannig að sömur spyrja hver er ávinningurinn? Við ætlum að ræða það við Leif, Leif Dagfinsson hjá Trú Norð sem þjónustaða verkefnið mm -hmm. og í setni hlutanum þá ræðum við við Láru Petersen, fótboltakonu sem gaf bókadóðurum þar sem hún er að lýsa baróttu sinni við matarfikn. Þetta verður áhugavert í kastlás eftir. Takk fyrir þetta bakstir. Og þá er það veðrið. Í nótt þá snýst vindur til norðlægrar áttar gólu eða kalda með dálítið til vætu um landið norðanvert. Sönnalands verður aftur á móti þurrt og bjart, hiti á bilinu 5 til 13 stig og það verður hlýjast á Suðurlandi. Sigurðu Jónsson við yfirfræðingur, hann fyrir nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurðbjörsson sér um í kvöld. Íslenska kvennalandsliði hópfimleikum var fyrir mikilli blóðtöku rétt fyrir brottför á Evrópumótið í Luxemborg EM hefst í vikunni. Álverinn Carlos Alcaraz vann sinn fyrsta risatildur í tennis þegar opna bandaríska mestaramótinu lauk í gerkvöld. Það er orðið ljóst hvaða lið mætast í áttalega úrslitum EM Karla í körfubolta. Áttalega úrslitin hefjast á morgun. Þetta á fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá allir við að rifi upp helstu aðtriði þessa fréttatíma. Fjármálaráðra sé ríkisfjármálinn í góðu jafnvægi en ríkisjóðu verið rekin með tæplega 90 miljarða halla á næsta ári. Stjórnarandstaðan segir fjárlaga frumvarpið ekki taka á vanda almennings sem glími við verðbólgu og vaxtahækkanir. Stórsókn Úkraínu hersi í Karki fjöraði hefur gengið vel og hefur herinn endur heimt yfir 20 bæi undan oki rússneska hersin síðustu daga. Mikil mannúðar krísa er í bæjunum eftir mánuði á valdi rússa. Afar mjótt er á munum milli blokkana tveggja í sænskum stjórnmálum. Lokatölur þingkostninga á laugardag berast í fyrsta lagi á miðvikudag. Aldrei hafa fleiri tilkynningar borist laugreglum heimilisófbeldun fyrstu sex mánuði þessa árs. Þótt oftast brjóti vinir eða fjölskylda á þólandum kynferðisófbeldis, færast í vöxt að nöðganir verði eftir stutt kynni á stefnumóta síðum. Tvær vinkonur hafa safna fyrir fargjaldi hingað til lands og kýpur fyrir fjóra kvolpa sem fundust þar á rusluhaugum. Þeir hafa allir fengið ný heimili hér á landi. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastljósi. Næst eru fréttir hjá okkur í útarp og sjómarkbyr klukka tíu í kvöld. Og nýjustu fréttir eins og endranær má alltaf finna inn á rúf.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verðið sæl.